Beaucoup de personnes pensent que voyager seul quand on est une femme est beaucoup plus difficile que de voyager seul quand on est un homme. Mais qu'en est-il véritablement Bonjour, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant que voyageuse solo dans différents pays. Alors, je vais commencer euh, ben, par euh, chez nous pratiquement, hein, je vais vous parler de l'Europe. Puisque ben, quand on veut se lancer seul pour la première fois, c'est pas mal de commencer par des destinations qui sont proches de chez nous. Euh, ben, L'Europe, euh, je vais régulièrement en Espagne, mais l'Espagne, euh, quand euh, on habite au Pays de Basque, ou plus exactement dans le sud des Landes, c'est pratiquement euh, la maison, hein, puisque le Pays Basque espagnol et le Pays Basque français, c'est un petit peu la même culture. Et il y a beaucoup de Basques qui parlent français également. Donc ben, pour, pour une femme et pour moi, c'est très facile hein, de, de se déplacer au Pays Basque, de voyager en Espagne, je suis allée en Andalousie aussi. Même quand on parle assez peu espagnol, on arrive toujours plus ou moins à se débrouiller en anglais. Deuxième pays que je connais particulièrement bien et dont je souhaitais vous parler, puisque j'y ai voyagé seule, c'est en Écosse. Alors il faut savoir que les Écossais sont vraiment très très accueillants avec les voyageurs indépendants et notamment avec les Français. J'ai vraiment eu le sentiment que les Écossais aimaient particulièrement les, les Français. Donc pendant une partie de mon voyage, j'étais avec, avec un, un Français avec qui je voyageais et ensuite on a préféré partir chacun de notre côté parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes envies de découverte. Et euh, bah on a fait notamment tout le tour de l'île de Sky en stop, donc sans les transports en commun. Et les gens étaient vraiment extraordinaires. Certains faisaient même des détours pour nous amener à destination. Donc c'était vraiment un accueil totalement adorable et en toute sécurité. Et troisième destination dont je voulais vous parler euh, en... En Europe, c'est l'Italie. Alors pourquoi l'Italie ben, Tout simplement parce que euh, j'y suis allée une première fois euh, avec, euh, avec une personne euh, qui était une jeune fille et on a voyagé euh, dans des grosses villes, on va dire, comme Rome, comme Naples, Florence. Alors Naples, pff, euh, ce n'est pas une ville avec laquelle j'ai accroché. Euh, on a été beaucoup, beaucoup embêtés à Naples. On a essayé de me voler mon appareil photo qui était attaché à une ceinture de sécurité, fort heureusement. Euh, on s'est fait taper dessus, euh, dans un bar, on nous a très très mal reçus, on s'est même moqué de nous. Donc euh, voilà, enfin, c'est euh, Naples, ce n'est pas véritablement une ville sur laquelle j'ai accroché. Par contre, les environs de Naples, hein, vous avez euh, euh, bah, les sites de Pompéi, Herculanum, la presqu'île de Sorrento, c'est un coin qui est magnifique, magique et qui est totalement euh, sécuritaire pour, euh, pour une femme ou des femmes qui voyagent seules. Et la deuxième fois que je suis allée euh, en Italie pour un voyage un petit peu plus long, euh, c'était euh, pour aller faire de la randonnée dans les cinq terres. Et donc je vous en parle parce que j'étais avec euh, mon petit Jahan, mon petit euh, Westy, qui adore faire de la randonnée. Et euh, ce qui m'a... Euh, extrêmement marqué par rapport à ce voyage et à l'Italie, c'est que les Italiens sont vraiment extrêmement accueillants avec les gens qui ont des animaux. C'est complètement incroyable en fait, puisque partout les gens mettent des gamelles d'eau pour que les chiens puissent boire quand ils en soif ou les chats, évidemment. Et euh, j'ai été très très bien accueillie partout, même euh, les, les, les chambres d'hôtes ne faisaient aucun problème et au contraire, ils étaient très contents que je vienne avec, euh, avec Jahan. Et puis surtout, euh, j'ai perdu mon petit Jahan à Levanto, qui est une ville assez grosse en bord de mer et tous les habitants se sont mobilisés pour que je puisse le retrouver. Ça a été une expérience totalement incroyable. Mon petit Westy a pris le train que nous devions prendre tous les deux. Voilà, donc c'est... Euh, J'ai pu le retrouver, mais c'était une, une expérience vraiment <rire> complètement folle. Voilà pour l'Europe. Je vais passer maintenant à l'Afrique. 
J'ai voyagé en Afrique pour la première fois au Maroc. Euh, J'étais euh, avec une Canadienne qui était blonde, donc euh, on ne passait pas véritablement inaperçu lorsqu'on était toutes les deux. Par contre, nous n'avons jamais été embêtés. Et euh, les gens, au contraire, quand euh, on donnait l'impression de s'aventurer dans des endroits qui n'étaient pas fréquentables, il nous le disait de faire demi-tour, donc c'était vraiment super. Il n'y a qu'à Fès que ça s'est mal passé, mais je dirais que c'était la faute de ma compagne de voyage, puisque bon, elle était très jeune hein, et un petit peu inconsciente, donc elle a accepté de, de, de suivre des Marocains et je lui ai dit non, non, attention, c'est des rabatteurs, ils vont nous demander de l'argent pour la visite qu'ils qu nous font faire. Euh, donc évidemment, ben, ce qui devait arriver arriva, à la fin, ils nous ont demandé de l'argent, il a fallu les menacer d'aller au poste de police donc surtout si vous tombez sur des gens qui euh, commencent à vous faire visiter euh, euh, une ville notamment une ville comme Fès ben, euh, prenez la poudre d'escampette hein, parce que bien souvent euh, ils vont vous demander de l'argent et comme on ne voulait pas les payer euh, ben, ils nous ont proposé euh, de faire un, un échange sexuel <rire> pour compenser le fait qu'on ne veuille pas les payer. Donc euh, évidemment, on a refusé aussi. Et donc, il voulait nous accompagner ensuite à l'hôtel pour qu'on puisse aller chercher notre argent, puisqu'on a prétexté qu'on n'avait pas notre argent sur nous. Donc voilà, le Maroc, ben, il ne suivait pas n'importe qui, ça paraît une évidence. Et je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles je préfère voyager toute seule, parce que euh, ben, je ne me mets pas en danger en suivant n'importe qui de cette façon-là. J'arrive à sentir les gens vers lesquels je peux aller. Donc je peux laisser plutôt venir vers moi ou pas. Voilà. Donc Maroc. Euh, franchement, à part ce, cet épisode à fait, ça s'est très très bien passé. En plus, ben, quand euh, j'étais toute seule, étant brune, je passais inaperçue. Donc c'était euh, impeccable. Deuxième destination où je suis allée, c'est en Afrique, c'est l'Égypte. Et là, c'est pareil, en Égypte, ça s'est très très bien passé. J'ai visité notamment, j'ai passé plusieurs semaines à Luxor, donc j'ai exploré la vallée des rois. Je marchais partout, je n'arrêtais pas de marcher, je faisais de la randonnée, je croisais toujours les mêmes bataillons de police et de militaires, puisque... Euh, à cause de, des actes de terrorisme qu'il y a eu quelques années, c'est vrai qu'on ben, voit beaucoup de convois de militaires, de policiers pour rassurer les touristes. Bon, moi je trouve que c'est plus anxiogène qu'autre chose. Voilà. Et en l'occurrence, ben, à chaque fois que je les croisais, je discutais avec eux parce qu'ils étaient, ils étaient surpris, contents de me revoir euh, à chaque fois. Donc euh, on discutait, mais on voyait que. Ben, euh, ils étaient là vraiment pour la forme et non pas pour protéger les gens et qu'il n'y avait aucun danger. Là encore, ben, ne pas suivre n'importe qui, c'est une évidence, ne pas faire confiance à n'importe qui. Mais franchement, l'Égypte, hein, que ce soit Luxor, euh, Aswan, j'ai un peu moins aimé Aswan, mais c'est pareil, Aswan, j'ai pu me promener toute seule, en toute sécurité. Et je suis allée donc jusqu'à Abou Simbel. Et Abou Simbel, euh, au petit matin, alors qu'il faisait nuit, je suis même allée toute seule. J'ai marché de ma, de ma guest house jusqu'au temple d'Abou Simbel pour voir le lever de soleil. Sur les temples d'Abou Simbel, une expérience magique. Et voilà, j ai, j ai, je n'ai eu aucun problème. Donc, c'est... Euh, dans ces pays d'Afrique, en tous les cas, euh, franchement, j'ai trouvé euh, que c'était euh, très facile de voyager seule lorsqu'on est une femme et je n'ai pas été importunée. La seule fois où j'ai eu un problème pendant une randonnée, c'était euh, à quelques kilomètres de Luxor. Et en l'occurrence, euh, ben, je suis tombée sur l'idiot du village. Et tous les gens du village, quand ils ont entendu que je levais la voix pour euh, faire partir cette personne qui me suivait, ils sont tous venus, les femmes euh, sont, sont attroupées tout autour de moi pour me protéger. Les hommes ont repoussé euh, l'idiot du village et j'ai pu continuer mon périple sans aucun problème. Ils se sont excusés à je ne sais combien de reprises en disant « on est vraiment désolé euh, » et puis en expliquant que c'était l'idiot du village, que normalement ce genre de choses n'arrivait pas. 
et je les ai rassurés en disant que ça faisait déjà 2-3 semaines que j'étais en Égypte et que je m'y sentais en sécurité et que j'étais allée partout, toute seule, sans aucun problème et que je ne doutais pas de ce qu'ils disaient. Voilà. Et donc, ben, troisième destination que je connais particulièrement bien, enfin, troisième continent que je connais particulièrement bien pour voyager seul, c'est l'Asie. Donc, voyager seul en Asie, pour moi, c'est vraiment euh, ben, la panacée, puisque ben, les, les Asiatiques hein, sont vraiment euh, très accueillants. Dans la plupart des pays, euh, ben, on ne rencontre aucun problème. Et par contre... Euh, je vais laisser la partie sur voyager seul en Asie pour la prochaine vidéo, puisque je vois que j'ai déjà dépassé les 10 minutes. Non, 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 je ne suis pas bavarde du tout. <rire> Donc, demain, promis, je vous publie une autre vidéo sur le fait de voyager seul lorsqu'on est une femme en Asie, puisque je voudrais vous parler de pas mal de pays. Donc, autant vous faire une deuxième vidéo là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez ben, pas à vous abonner. Vous avez le bouton d'abonnement juste en dessous. Vous avez la petite clochette de notification aussi pour ne nous louper aucune nouvelle vidéo. Et bien évidemment, vous pouvez également vous abonner à mon blog et à la newsletter qui vous intéresse. Et donc mon blog, c'est ethnotravels.com. Je vous remercie. Bonne journée. Bye bye.